。上回书说到，湘北以六十二比六十的比分险胜襄阳，终于进入了决赛周。樱木在这场比赛中进步飞速，表现可圈可点，尤其最后一个导致他自己被罚下的灌篮，如同一个导弹一样在花钱的头上暴扣，彻底让樱木出了名。一大早，樱木就来到了篮球馆。不知道是因为兴奋还是因为忧虑，樱木整夜失眠，只有篮球场才能让他稍稍感觉到心安。昨天发生的一切简直就像梦一样，樱木根本不相信自己会有那么惊人的表现。杨明夸赞道：“这有什么？你不是个天才吗？”樱木听后眉开眼笑，终于回归正常，得意的哈哈大笑。赤木带着晴子来到篮球馆进行日常早训，看到樱木后，赤木还有点不敢相信：“你小子今天怎么这么早？是不是被午饭搞怕了？”晴子兴奋地说：“打进决赛，果然是你充满干劲儿。说真的，我看了昨天的报道，也变得好有干劲儿哦。”樱木一脸懵逼，他是个从来不看报纸的人。晴子将头一日的报纸递给樱木，报纸头条就是湘北和襄阳的比赛，所有人都登上了头条。樱木一夜之间成了名人。樱木上头了，立即把报纸拿去复印，在学校里分发。同学学生们看了报纸，有人兴奋，有人不屑。柔道部的青天龙彦特意跑来拆台。听说樱木，你昨天又被请出场了，这一点程度推挤就被请出场。篮球这运动脆弱的跟纸糊的一样，樱木来参加柔道部吧，现在还来得及。樱木毫不犹豫的拒绝了青田，我这个天才注定是要把篮球队引上胜利之路的。这一次上报，下次就上电视，以后还会上短视频。周围人一听樱木这话，立即就兴奋了，这简直就是母牛踩电线，牛逼带闪电。樱木，你可要记住你许下的诺言啊！青天气的浑身发抖，我是绝对不会放弃你的。樱木到目前为止，除了湘北之外，另外三组中，陵南和乌里已经打入了决赛，剩下还没有决出胜负的是 A 组，海南对战五元。五元虽然表现很不错，但对手是海南队，情况就不一样了。海南是大会里最具有冠军相的队伍，而且还是神奈川县第一把交椅，他们在预赛中打输的可能比一个路人甲，虽然每张彩票就中五百万的几率还要小。A 组的比赛没有什么悬念，胜出的一定是海南。这里有个彩蛋，五元高中一年级有个名叫小田的中锋和樱木同在一个学校。樱木被初中第五十个暗恋的女生小叶抛弃的时候，小叶曾说过这样的话：“对不起，我喜欢篮球部的小田，因为小田，樱木对篮球恨之入骨，直到遇到了晴子。”不管怎么说，打进决赛周对湘北来说，不是高考之后的放松时刻，而是蜀道难，难于上青天的煎熬。今后的每一场比赛都会比对战咸阳时更艰难、更苛刻。想要参加全国大赛，在决赛中只能拿到第一名和第二名的成绩。樱木气沉丹田，沉喝一声：“我不要第二名，我只要冠军。”樱木军团的四位大咖满脸期待，如果五元能打败海南就好了。这样，湘北就有机会对战五元，就有机会看到小田和樱木这对冤家大眼瞪小眼了。别看小田这个名字不起眼，他目前也是五元高中的明星球员，虽然是年纪新人，但已经成了五元的主力，是那种一举一动都会被团队关注的人。相比咸阳一战，让樱木名声大噪。小田也开始关注樱木的动作，并把樱木视为自己要打败的目标。五原队长很有自信，虽然外界都认为下一站比赛海南一定会获胜，但是我不这样认为。我们一定是有机会的，就像湘北打败全县第二名的咸阳一样，我们也有机会打败全县第一把交椅，让大家刮目相看的。可惜了，这个队伍每个人都长着一张路人甲的脸，主力小田连个全名都没有。注定是没有排面的。樱木军团这四个大咖也是找死，哪壶不开提哪壶，非要在樱木最开心的时候给他浇上一盆带干冰的冷水。他们首先搬出了樱木连续被退场五次的记录，见樱木没有反应，于是又把话题转到了小田身上。五元也许打不过海南，但是小田输了比赛却赢得了人生。此时他的女朋友小叶一定会给他加油吧，不像某人现在还在单恋。这几句话杀伤力不大，侮辱性极强，果然成功惹恼了樱木。樱木军团四个大咖狼狈逃命，樱木在后面疯狂追杀，结果转角遇到爱，樱木居然遇见了八百年都遇不到一次的小叶。小叶叫住樱木，樱木慌得手足无措。就在这时，晴子也刚好路过，真是人生无常，大肠套小肠。第二天，樱木就郁闷了，看到晴子一个人，愣的坐在教室里。樱木认定晴子是因为昨天晚上的事情误会了。樱木军团四大咖摆摆手，异口同声地说。这种事儿绝对不会发生的。樱木表示不敢苟同，我樱木花道在比赛中表现的那样潇洒，难道不值得晴子为我倾心一次？直到流川枫沉着脸路过，樱木看到晴子双眼放光，才不得不接受了杨平等人所说的事实。不过，头一天晚上见到小叶这件事，让樱木颇为担心。小叶因为小田脚踝受伤，却又坚持比赛而担心。樱木军团四咖则一直认为，五原高中是最有名的生产美女的地方，小田一定是陷入了什么复杂的感情纠葛里，和小叶闹得不愉快。生产美女这四个字让大家格外关注。为了到五元高中一探究竟，樱木甚至翘了下午的训练，和四大咖一起潜伏到五元高中。五元高中好，五元高中妙，门口没有保安吵，校内清一色的网红水蛇妖。
。五原高中确实名不虚传，樱木五人自打进入了五原的学校大门，一路走来，看到的全是妹子，而且颜值绝对在线，绝对不是美颜镜头后面那种俗之艳粉能比的。高公望感叹道：“这里简直就是男人的乐园。”让樱木没想到的是，他的名声已经传到了五原高中。这不过是坏名声。这帮女人一直认为红头发的樱木是搅乱了湘北与咸阳之战的罪魁祸首。这个家伙被逼到来五原当间谍，简直人人得而诛之。樱木忙解释自己是来找小田的，女人们更厌恶了，果然是来打探五原明星球员小田情报的间谍。啊不，说不定是来找小田打架的，好让他故意受伤无法参赛。说着说着，女人们操起了扫帚拖布，准备把樱木等人赶出去。樱木无论怎么解释也没用，无奈只好狼狈离场。湘北的训练结束了，樱木却还在五原门外拒绝小。为什么事情而伤心？吃不起的只咬牙，恨铁不成钢的大骂樱木飘了，居然连训练都不参加了。樱木五人在五原高中外面一直等到天黑，这才有机会偷偷摸摸潜伏到篮球馆内找到小田。本来樱木等人都以为小田出轨了，见到本人之后，他们才知道小田是因为脚伤的原因，才让小叶心情不好。杨明几人都劝说小田放弃比赛，以这样的伤势很难打赢海南，搞不好还有可能因为比赛伤势恶化。高公望神补道：“如果像三井寿一样变成不良少年，可就惨了。”小田无视樱木等人的劝告，坚持要参加比赛。樱木捏起拳头：“如果你坚持，我就把你揍得浑身是伤，让你无法参加比赛。”杨明四人一听，吓了一跳，赶紧阻止樱木。如果他们把小田揍伤了，校园里的女人们那么他们五个活剐了，场面太过血腥，想都不敢想。面对樱木等人好意，小田感觉受到怜悯，他怒从心起，大喝一声：“樱木，你少看不起人了！我不会怕你的，我是为了自己的梦想，为了称霸全国而努力的。”樱木听小田这样一说，佩服之心油然而生，不再纠缠下去，转身走开。小田，我在决赛周等你，你可千万不要输给海南那支烂队伍。樱木离开五原后，一个人到篮球馆训练到深夜。第二天，海南与五原的对战开始了。赤木和木木早早来到现场，五原的应援团清一色的全是青年小妹。不知道，还以为是护士学院呢。赤木与木木低声聊天，预言五原一定会被海南吊打。赤木来观看比赛，主要就是提前熟悉海南的战术，因为以后在决赛里一定会碰到海南。二人的对话被后排耳朵间的妹子听见，直接回怼。这两人和昨天的红头发一样，都是湘北的间谍。这个队长长得跟大猩猩一样。赤木面红耳赤，一想到樱木，他又气不打一处。等着一会儿，樱木来到现场，非要给他一顿大皮兜。比赛快要开始的时候，杨平等人陆续入座，但就是没看到樱木。从杨平四大咖口中，赤木得知樱木昨天离开五原后，彻夜进行练习。赤木燃起的怒火瞬间就平息了，孺子可教也。既然如此，爆出樱木这件事儿就往后放一放好了。这时，现场一片欢呼，海南和五原的球员入场了。杨平等人大声为五原呐喊助威。木木发现海南这边阿木、高沙、问题新人青田都在休息区，出场的主力球员只有阿神和武藤。这说明海南认定自己稳操胜券，根本不需要派出最强的阵容。五原这边也发现了这个问题，看来海南压根就没瞧得起自己一伙。不过五原坚信，用不了多久，海南就会为自己的轻敌而后悔的。再不济，自己一伙也是八强之一，不是随随便便的阿猫阿狗。比赛开始，五元率先拿球，他们雄赳赳气昂昂，准备给海南一个下马威。不得不说，小田确实有两下子，拿到球后连过两人上篮，率先拿下两分。之后不知道海南是有意放水，还是拿了回扣，频频失误。五元越打越嚣张，小田干劲十足，接二连三的得分，让五元以十二比十的成绩领先海南。五元想要一鼓作气将海南的核心战斗力阿木拖上场，可是他们忽略眼下所面对的对手了。海南就算没有阿木等人，实力也不容小亏。比分紧咬着五元不放，关键时刻，小田脚上复发，海南拿球反攻，阿神一个远距离三分球，稳稳的追回了比分。小田毫不服输，依然坚持比赛。海南也不惯着他们，球到了阿神手中，阿神来到底角，从起跳到出手，稳的连稳定器看了都直呼牛逼。五元被迫转换战术，将阿神和武藤作为重点监控对象，但这样做的结果就是给了另外三名对手很大的发挥空间。武藤一语中的。别以为房主武藤就以为没事了，你们太天真了。他们也是海南代表选手，就算不是主力球员，实力也比你们高出一大截。五元气得直咬牙，武藤杀人诛心，转过头来对自己的队友们说道：“跟这水平的球队纠缠太久，有损我海南的威名。这场比赛我们至少要拿到一百分。”海南简直欺人太甚。五元虽然不服气，但无奈确实技不如人，加上小田因为脚伤发挥失常，五元可以说已经宣告失败了。而事实证明，武藤并没有吹牛皮。很快，海南就稳稳地甩开五元，将近五十多分，拿到了一百分。樱木因为练习了一夜，早上一睁眼已经错过了比赛开始的时间。他奢侈地打了一把出租车。等赶到现场的时候，看到的是五元正在被海南按在地上摩擦。小田的脚上已经不允许他继续打球了。五元一片绝望，樱木看不下眼，冲进场内，指着小田怒目而斥
，右脚上就不要比赛，坚选择比赛就坚持到底，管他输一百分好还是二百分都无所谓。总之现在比赛还没有结束，你小子不是要打败我吗？在这里倒下能称霸全国吗？你的梦想仅此而已吗？鹦鹉为小叶鸣不平，这个傻丫头当初放弃了身为天才的自己，义无反顾的选择小田，结果小田竟然以一个 loser 的姿态回报她，而强盛的自己居然沦为了备胎，鹦鹉心里十分不爽。小田受鹦鹉鼓舞起来，重新回归战场，纵使结局已定，纵使自己有可能因为伤势严重再也无法打球，但是这场比赛还没有结束，就没有理由选择提前退场。小田带着五元坚持打完了这场比赛，最后。海南以一百五十比七十八的压倒性成绩打败了五元，进入了决赛中。神奈川四强争霸的名单终于确定了，湘北、海南、五里、岭南能够参加全国大赛的队伍只有两个，竞争相当激烈。这其中，海南的实力有目共睹，在没有动用最强阵容的情况下，吊打八强五元。决赛周的时候，如果强者阿木以及高山的主力全员登场，又会是另一番境况了。一木怒道：“海南有什么了不起的？根本不足为惧，让我来打败他们。”安西教练对一木的志气做出肯定。无论如何也要赢，如果没有这个志气，就不必白费力气去跟他们比赛了。他们可能会打击，甚至影响你们以后的篮球生涯。他们就是这样的对手，想不想赢他们？湘北五人齐声怒吼。